ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ പിസയാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പിസയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കുഴയ്ക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിസോ സോസും ടോപ്പിങ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് അതായത് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഓർ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ രണ്ട് കപ്പ് മാവിന് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പിന്നീട് മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ടാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെള്ളത്തിന് ചൂട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കൂടിപ്പോയാൽ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് പിസയുടെ മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആവുന്നത് വരെ കൈ വെച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാവ് അതിലോട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആവുന്നത് വരെ കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ആവണം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസാഡോ ഈ ബൗളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലും കൂടി എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ടവലും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മാവ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ബോള് പോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് റൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി സെയിം ബൗളിലോട്ട് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ പിസയുടെ ബേസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിന്നാവാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ ബേസ് അഥവാ പിസ ക്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയില് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓയില് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിസയുടെ ബോർഡേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പിസോ സോസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡേഴ്സ് മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചീസ് ഒരുപാട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്താൽ മതിയാവും മൊസുറില ചീസാണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ചീസ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ടോപ്പിംഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിംഗ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോസും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ലെയർ ചീസും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓർഗാനോയും കൂടി നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലോട്ട് ഈ ട്രേ വെച്ചിട്ട് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യമ്മി ആൻഡ് ചീസി പിസ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പിസയും കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ ചീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പീസയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണം കാണുന്നതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ 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 ടേക്ക് കെയർ